ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಸಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಸರಣ್ಯ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶುಭಂ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಾತಕ ಪರಂಗ ಧನಯೋಗಾಲು ದೀನಿ ಗುರೀಚಿ ಕನಕ ಮಾತಾಡ್ಕೋವಾಲಂಟೇ ಜಾತಕ ಪರಂಗ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪದಿ ಯೋಗಾಲು ಉಂಟಾಯ್ ಚಾಲಾ ಯೋಗಾಲು ಉಂಟಾಯ್ ಧನಯೋಗಾಲು ಕಾನಿ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯಲೋನು ಮನಕಿ ಪದಿ ಯೋಗಾಲು ಮಿನಿಮಮ್ ಕನಪಡ್ತೂ ಉಂಟಾಯ್ ಅಂಟೇ ಏಮಿಟಿ ಅಸಲು ಧನಯೋಗಮ ಅಂಟೇ ಏಮಿಟಿ ಅನ್ನಿ ಗನಕ ಚೂಸ್ಕೊಂಟೇ ಎಪ್ಪುಡೈತೇ ಮನಕಿ ಲಗ್ನಾನ್ ನಿಂಚಿ ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ ಮನಕಿ ಇಕ್ಕಡ ಪಂಚಮಾಧಿತೋ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿತೋ ಕಲಿಸಿನ ಅಲಾಗೇ ಈ ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ ಮನಕಿ ಭಾಗ್ಯಂತೋ ಕಲಿಸಿನ ಲೇದಾ ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ ಏಕಾದಶಪತಿತೋ ಕಲಿಸಿನ ಮನಕಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನಯೋಗಾಲುನ್ನಾಯನು ಚೆಪ್ತೂ ಉಂಟಾರು ಅಯ್ತೆ ಮರಿ ಅಂದರ್ಕಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂದಾಕ ನೇನ ನಟ್ಟುಗ ಪದಿರಕಾಲ ಮನಕಿ ಧನಯೋಗಾಲುನ್ನಾಪ್ಡು ಜಾತಕ ಪರಂಗಾ ಮರಿ ಎಂದುಕು ಮನವು ಧನಂ ಲೇದು ಅನಿ ಬಾದಬಡ್ತೂ ಉಂಟಾ ಲೇದಾ ಎಂದುಕು ಮನಕಿ ಈ ಪದಿರಕಾಲ ಯೋಗಾಲು ಮನ ಜಾತಕ ಪರಂಗಾ ಮನಕ ಎಂದುಕು ಫಲಿಂಚಟ್ಲೇದು ಅನಿ ಗನಕ ಮನ ಚೂಸ್ಕುಂಟೇ ಚಾಲಾ ಮಂದಿಕಿ ಇಕ್ಕಡ ಏಮೋತೂ ಉಂಟುಂದಂಟೇ ಎಪ್ಪುಡೈನ ಶಷ್ಟಾದಿ ಪತಿ ಗನಕ ಕಲವಟಮ ಅನೇದಿ ಜರಿಗಿಂದನಕುಂದಾ ಅಪ್ಪುಡ ಏನ್ ಜರುಗುತೂ ಉಂಟುಂದಿ ವಿಲ್ಲು ರುಣಾಲು ತೀಸ್ಕೋಟಮ ಅನೇದಿ ಜರುಗುತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂಟೇ ಏಮ್ಟಿ ರುಣಾಲ ತೋಟಿ ವಿಳ ಜೀವಿತಾನಿ ವಿಲ್ಲು ಮುಂದುಕಿ ಗಡುಪುತೂ ಉಂಟಾರು ಇಲಾಂಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನಪಡ್ತೂ ಉಂಟಾಯ್ ಅಯ್ತೆ ವಿಶೇಷಂಗಾ ಮನ ಗಮನಿಂಚಾಲ್ಸಿಂದ ಏಮಿಟಿ ಏನಂಟೇ ಎಪ್ಪುಡೈತೇ ಮನಕಿ ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಇಕ್ಕಡ ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿತೋ ಕಲವಟ ಲೇದಾ ಷಷ್ಟಾಧಿಪತಿ ಕೊಂತವರೆಗೂ ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿತೋ ಕಲವಟಂ ಅಂಟೂ ಚೂಸ್ತೇ ಋಣಂತೋ ಪಾಟುಗಾ ಉದ್ಯೋಗಂ ದ್ವಾರಾ ವೀರಿಗೆ ಧನಂ ಅನೇದಿ ದೊರಕುತ್ತುಂದಿ ಅನ್ ಚೆಪ್ಪಚ್ಚು ಅಲಾಗೆ ಇಂಕೊಂತಮಂದು ಉಂಟಾರು ವೀರಿಗೆ ಆಸ್ತುಲು ವಿಪರೀತಂಗಾ ಉಂಟಾಯ್ ಈ ಆಸ್ತುಲು ಅನೇವಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತಾಯಿ ಅನ್ನಿ ಗನಕ ಚೂಸ್ಕುಂಟೇ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಗನಕ ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿತೋ ಗಾನಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಇಕ್ಕಡ ಲಗ್ನಾ ನಿಂಚಿ ಲೆವೆಂತ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂಟಾವು ಏಕಾದಶಪತಿ ಅತನತೋ ಉನ್ನಾ ಕೂಡ ಮನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಂಗಾ ಇಕ್ಕಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನೇವಿ ವೃದ್ಧಿ ಚೆಂದುತೂ ಉಂಟಾಯ್ ಅಯ್ತೆ ಚಾಲಾ ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಂಟಾಯಿ ಕಾನಿ ವಿಳ ದಗ್ಗರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಡದು ವಿಳ ದಗ್ಗರ ಧನ ಉಂಡದು ಮರಿ ಇಲಾಂಟಿ ವಾಳ್ಳು ಏನು ಚೇಸ್ತಾರು ಅನ್ ಅಂಟೇ ಗನಕ ಅಪ್ಪುಡು ಮನಮ ಈ ಧನಯೋಗಾಲನ್ನು ತೀಸ್ಕೋಟಮ ಅನೇದಿ ಜರುಗುತ್ತುಂದು ಗಮನಿಂಚಾಲ್ಸಿನ ವಿಷಯಂ ಏಮಿಟಂಟೇ ಜಾತಕ ಪರಂಗಾ ಎಪ್ಪುಡೂ ಕೂಡ ಏ ಯೋಗಂ ಫಲಿಂಚಾಲನ್ನ ಆ ಜಾತಕಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿ ಲೇದಾ ಆ ಗ್ರಹಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿನ ದಸಲು ನಡವಾಲಿ ಇದಿ ಮನಕಿ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂಟೇ ಏಮಿಟಿ ನಾಕು ವಿಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂದನುಕುಂದಾಂ ಅನುಕು ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿನ ಗ್ರಹಾಲ ಒಕ ದಸ ಅನೇದಿ ನಡವಟಂ ಅವಸರಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪುಡೈನಾ ಈ ದಸಲು ನಡುಸ್ತುನ್ನಪ್ಪುಡೇ ಮನಕಿ ಧನ ಅನೇದಿ ವಸ್ತು ಉಂಟುಂದಿ ಅಯ್ತೆ ಇಂಕೊಕ ವಿಷಯ ಗಮನಿಂಚಾಲಿ ಅಂದರಿಕಿ ಕೂಡ ಪೆದ್ದ ಸ್ಥಾಯಿಲೋ ಧನಯೋಗಾಲು ಕಾವಾಲನಿ ಅಲಾಗೆ ಪೆದ್ದ ಸ್ಥಾಯಿಲೋ ಮನ ಮಂಚಿಗ ಉನ್ನತಂಗಾ ಉಂಡಾಲನಿ ಆಸ್ತುಲು ತರವಾತ ಮನಕಿ ಇಲಾಂಟಿ ಮಂಚಿಗ ಇಲ್ಲು ಕೊನುಕ್ಕೋವಾಲನಿ ಲೇದಾ ಮನಕಿ ವಾಹನಾಲು ಉಂಡಾಲನಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಮಂಚಿಗ ನಗಲು ಉಂಡಾಲನಿ ಇಲ್ಲ ಮನ ಕೋರುಕೊಂಟೋ ಉಂಟಾ ವೀಟ ಅನ್ನಿಟಿಕಿ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿ ಕೊಂತವರಕು ಕೇಂದ್ರಾಧಿಪತಲು ಕೂಡ ಕಲವಾಲ್ಸಿನ ಅವಸರ ಕನಪಡ್ತೋಂದಿ ಎಪ್ಪುಡೈತೇ ಮನಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಣಾಧಿಪತಲು ಕಲಿಸ್ತಾರೋ ದೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯೋಗಂ ಅಂಟಾರು ಎಪ್ಪುಡೈತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯೋಗಂ ಅನೇದಿ ಸಂಭವಿಸ್ತುಂದೋ ಜಾತಕ ಪರಂಗಾ ತಪ್ಪನಸರಿಗಾ ಅಪ್ಪುಡು ವೀರಿಕಿ ವೀರ ಅನುಕುನ್ನ ವಿಧಂಗಾ ಪೇರು ಪ್ರಖ್ಯಾತುಲತೋ ಪಾಟು ವಿಶೇಷ ಧನಯೋಗಾಲು ಕೂಡ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಯ್ ಅಯ್ತೆ ಇಂದಾಕೆ ನೇನ್ ಜಪ್ಪಿನಟ್ಟುಗಾ ಇಕ್ಕಡ ದಸ ಅನೇದಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಅಲಾಗೆ ಇಂಕಾ ಮನ ಋಣಾಲು ತೀಸ್ಕುಂಟಾವ್ ಋಣಾಲು ತೀರ್ಚೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಸ್ತೂ
కాబట్టి ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ పూర్వపుణ్యం అనేది కనుక బాగా ఉందనుకుంటే జాతక పరంగా వీరు తప్పనిసరిగా మంచి మంచిగా వీరికి కీర్తి ప్రతిష్టలతో పాటుగా ధనయోగాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి మరి నాకు ధనయోగం ఉందా లేదా అని గనక చూస్తే ప్రతి వారికి కూడా ఒక అంతర్దశానాథుడు అనేవాడు తప్పనిసరిగా మనకి ధనయోగానికి సంబంధించి వస్తూ ఉంటుంది అంటే దశల ప్రకారం వస్తూ ఉంటుంది అందుకనే మీరు గమనిస్తే గనక ఎవరైతే జీతాలు తీసుకుంటూ ఉంటారో నెల జీతాలు తీసుకుంటూ ఉంటారో వారికి ప్రతి నెల కూడా ఈ ధనానికి సంబంధించిన కారకుడు ఎవడైతే ఉంటాడో అంటే ఇక్కడ మనం ద్వితీయాధిపతి అనుకున్నాం పంచమ తర్వాత భాగ్య తర్వాత కేంద్రాధిపతులు ఇన్ని అనుకున్నాం ఇవి ఈ లెవెంత్ లాడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అంతర్దశల్లో మహాదశ మహాదశతో పాటుగా అంతర్దశల్లో వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే అంతర్దశల్లో ఇవి గనక వస్తూ ఉంటాయో ఆటోమేటిక్గా మనం అనుకున్న విధంగా మనకి ధనం అనేది సమకూరుతూ ఉంటుంది అలాగే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా షష్టాధిపతి కనుక వచ్చాడనుకోండి తప్పనిసరిగా అప్పుడు మనం రుణాలు తీసుకోవటం ఆ రుణాలతోటి మనం జీవితం సాగించడం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకొక విషయం గమనించాల్సింది ఏంటంటే కొంతమందికి అసలు బిజినెస్సే ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి రుణం తీసుకునే వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని రకాల బిజినెస్లే అలా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటి వారికి కాంబినేషన్లో తప్పనిసరిగా షష్టాధిపతి రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది వీటన్నిటినీ కూడా మనం ధనయోగాలు అరిష్ట యోగాలు అని చెప్తున్నా ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఏ కాంబినేషన్స్లో మనకి యోగాలు వర్తిస్తున్నాయి అనేది గమనించుకోవాలి అలాగే మరి ఇప్పుడు మనం ఎలాంటి పరిహారం చేసుకుంటే మనకి బాగుంటుంది మరి మనకి ఇంకా ధన ధనయోగం అనేది ఎక్కువగా సిద్ధిస్తుంది అని గనక చూసుకుంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం లగ్నాన్ని నుంచి మనం ద్వితీయాధిపతి అలాగే పంచమ భాగ్యాధిపతులు అలాగే ఇక్కడ లెవెంత్ లాడ్ వీళ్ళని మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా కనపడుతోంది ఎప్పుడైతే ఈ ఈ ఈ భావాధిపతులు ఇక్కడ బాగుంటారో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఎలాంటి పరిహారం చేసుకోకుండానే మన జీవితం చాలా ఆనందమయంగా వెళ్ళిపోతుంది అయితే ఇవి కనుక కొద్ది వరకు పాడవటం లేదా పాప పాప గ్రహాల మధ్యన ఉండటం లేదా కొంతవరకు ఇవి నీచంలో ఉండటం ఇలా గనక జరిగిందనుకుంటే అప్పుడు తప్పనిసరిగా ఏ భావాధిపతి అయితే కొంతవరకు డిస్టర్బ్ అయ్యాడో ఏ భావాధిపతి కొంతవరకు పాడయ్యాడో ఆ భావాధిపతికి సంబంధించిన పరిహారం చేసుకోవటం అనేది చాలా వరకు వర్తిస్తుంది ఆ భావాధిపతికి సంబంధించిన ఏదైనా రంగు దుస్తులు వాళ్ళు ధరించటం అలాగే జపం చేసుకోవటం లేకపోతే హోమం చేసుకోవటం ఇలాంటివి గనక చేసుకుంటూ వస్తే వీరికి ఆ సమయానికి వారికి ధనం అనేది వృద్ధి చెందటం కానీ లేకపోతే వారికి సమయానికి చేతిలోకి ధనం అనేది రావటం కానీ జరుగుతుంది ఇవి మనలో మన జాతక ప్రకారం ధనయోగాలు వీటికి పరిష్కారాలు శుభం